है एवरी वन वेलकम बैक आई होप यू आर फाइंडिंग द वीडियोज ऑन दिस चैनल यूजफुल अगर ऐसा है तो प्लीज डू नॉट फर्गेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू कैन मूव ऑन टू रिविजन सेशन एनी वेज लेट्स लुक एट आर टूडेज टॉपिक विच इज लुकिंग एट द सैम्पल पेपर जहाँ पर आज हम लोग पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एज वेल एज पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स दोनों ही पार्ट इस सेशन में सॉल्व करेंगे नाउ देर हैज बीन अ सिंपल चेंज फ्रॉम द प्रीवियस वन और टू ईयर्स पहले आपका कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ग्रीन स्किल्स नहीं आ रहा था बट इस साल ये दोनों चीज़ें आ रही हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ वन मेजर चेंज आपका सिलेबस थोड़ा सा एक्सपैंड हुआ है इवन दो एडवांस पाइथन आपको सिखाया जा रहा है वो थ्योरी में नहीं आएगा बट देर आर टू एडिशन विच इज डेटा साइंसेज एंड कंप्यूटर विजन सो इन दोनों चैप्टर में से आपको फोर मार्क्स मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं बट इट डज नॉट मीन दैट यू डू नॉट प्रिपेयर फॉर इट डेटा साइंसेज एंड कंप्यूटर विजन बोथ वेरी शॉर्ट चैप्टर्स ज्यादा चीजें उसमें याद रखने के लिए है नहीं एप्लीकेशन है एंड सम ऑफ द टेक्निकल थिंग्स विच आर क्वाइट इंटरेस्टिंग इफ यू आस्क मी एनी वेज लेट्स बिगिन विद द सेशन बाय टॉकिंग अबाउट सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन द फर्स्ट क्वेश्चन इज एम डी गुलाटी स्टार्टेड विद अ स्मॉल शॉप विद दिस फोकस डेडिकेशन एंड क्लियर आइडियाज एम डी एच बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रांड्स इन इंडिया बिसाइड हैविंग अ गुड रेपुटेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड सो बेसिकली इसमें बताया जा रहा है कि विच सेल्फ मैनेजमेंट स्किल इज क्लियरली विजिबल इन दिन द गिवन स्टेटमेंट सो प्लीज अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट वर्ड फोकस डेडिकेशन क्लियर आइडियाज राइट विच सेल्फ मैनेजमेंट स्किल इज नेसेसरी इट शुड बी सेल्फ मोटिवेशन सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स चैप्टर से एक आपको जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं सब एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी देन आपको पूछा जाएगा कि वॉट टाइप ऑफ स्किल इज दिस और मे बी गिवन एग्जाम्पल ऑफ दिस स्किल सो दीज आर कॉल्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन वेन यू ब्रिंक द माउस ओवर अ फाइल इन फाइल एक्सप्लोर इट विल शो यू द डिटेल्स ऑफ दैट फाइल तो आप फाइल एक्सप्लोर अगर विंडोज में अगर यूज कर रहे हो देर इज अ माउस पॉइंटर जैसे आप माउस पॉइंटर किसी भी फाइल एक्सप्लोर के ऊपर फाइल के ऊपर लेके जाते हो जैसे फॉर एग्जाम्पल देर इज अ गेम जी टी ए सिक्स राइट डॉट ई एक्स जी अगर आपने इस पर डबल क्लिक किया तो गेम ओपन हो जाएगी अगर आपने इस पर राइट क्लिक किया तो आप इसके ऑप्शन देख सकते हो बट अगर आप ये कर्सर इसके ऊपर लेके जाके छोड़ दो तो आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिख बताई जाएगी जैसे इसका नाम बताया जाएगा या मे बी इसका कहाँ पर इसका uh, पोजिशन है और मे बी एड्रेस ऑन योर हार्ड ड्राइव ठीक है सो इट विल शो यू द डिटेल्स ऑफ दिस फाइल सो इट इज कॉल्ड अ होवर डॉक्टर वर्क फॉर अ रिनोड हॉस्पिटल एंड द स्टेटमेंट गिवन अब एज एन एग्जाम्पल ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट कोई भी डॉक्टर अगर किसी भी हॉस्पिटल में काम कर रहा है सो बेसिकली उसको मिल रही है क्या सैलरी उसको एक वेज मिल रही है इज वर्किंग एवरी डे सो दैट एट द एंड ऑफ द मंथ एक सैलरी मिल रही है सो दैट मीन्स it is wage employment whereas someone who is earning from his own business ya fir own startup that kind of an employment is known as self employment so both a and r are correct and r is the correct explanation of a so a doctor works for a renowned hospital i think it should always be a right statement there is no chance that it is a wrong statement but anyways dash the work is all about identifying and noting how we spend our time and analyzing how our, how to spend our time effectively so aapko isme kya cheez dhyan deni hai past mein aap apna time kaise spend kar rahe ho wo agar aap likhte ho aur fir aap usko analyze karte ho to usko kya bola jata for example aap subah 6 am uth gaye uh probably 7 am aapne padhai start ki By 11 a.m. you were in school. I know इतना late कोई school नहीं जाता है but just for tracking purposes. So as I said, tracking कहा जाता है इसको आप note down कर रहे हो कि आपने अपना maximum time कहाँ spend किया है आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप time pass कर रहे हो so that later on you can organize your things, you can prioritize your things, you can control your things. So the tracking would be the right answer. Ramya traveled to Sweden from India to pursue her higher education, but उसको obviously हिंदी नहीं आ रही है उसको सिर्फ स्वीडन आती है ऑल राइट 
इट्स ऑपोजिट रम्या ट्रैवल टू स्वीडन तो उसको स्वीडिश नहीं आती है सो शी इज अनेबल टू फाइंड अ पार्ट टाइम जॉब वॉट काइंड ऑफ एन एग्जाम्पल इज दिस शी इज नॉट एबल टू स्पीक द लैंग्वेज ऑफ स्वीडन विच इज स्वीडिश तो मतलब उसकी लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा बैरियर आ रहा है विच काइंड ऑफ अ बैरियर इज इट इट इज अ लिंग्विस्टिक बैरियर efforts are made to increase the solar power generation so that our electricity needs are met and at the same time we do not pollute the environment or use up the natural resources which sustainable development goal can you relate this statement to let's try to work in the opposite way kaun si cheeze nahi ho sakti hai isme life on land definitely not क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन की बात ही नहीं हो रही है रिड्यूस्ड इनकॉलिटीज की बात भी नहीं हो रही है सो so, ये तीनों तो रॉन्ग है करेक्ट आंसर इज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी आप रिवर्स वे में भी जा सकते हो फॉरवर्ड वे में भी जा सकते हो बोथ आर राइट वेज वन कैन बी ए गुड सिंगर वाइल द अदर कैन बी ए ग्रेट एथलीट ओके ह्यूम पॉजिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बट आर डिफरेंट लेवल्स ये सो दिस इज अ टॉपिक फ्रॉम योर बेसिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आपको वेरियस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस के बीच में डिफ्रेंशिएट करना बताया गया था आपको उस टाइम ये भी बताया गया था कि डिफरेंट ह्यूमंस के पास डिफरेंट इंटेलिजेंसेस होती हैं और डिफरेंट लेवल्स भी होते हैं सम पीपल आर गुड एट मैथ सम पीपल आर गुड एट म्यूजिक सम पीपल आर गुड एथलीट्स सो ये तीनों डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है सो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए सो इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक नोटिस निकाला था कि सर्वर्स इन द हॉस्टाइल नेशन आर रिसीविंग एंड यूजिंग द एक्वायर्ड डेटा इम प्रॉपरली सो बेसिकली सर्वर्स क्या होते हैं सर्वर्स वो जगहें होती है जहाँ पर आपका डेटा स्टोर होता है राइट फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एस बी आई में अकाउंट खोला है आई नो यू आर टू यंग टू ओपन ए बैंक अकाउंट बट जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल एस बी आई में अकाउंट खोला है तो आपका जो डेटा है वो कंप्यूटर में डेफिनेटली स्टोर होगा बट ये कंप्यूटर का जो हार्ड ड्राइव है वो इंडिया में ही होना चाहिए ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन सर्वर यूज़ करके किसी और कंट्री में अपना डेटा स्टोर कर रहे हो सो वॉट काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी सूट्स बेस्ट फॉर दिस एक्शन सो इट इज़ रिलेटेड टू योर डेटा आपका डेटा जो है सिक्योर रहना चाहिए प्राइवेट रहना चाहिए सो डेटा प्राइवेसी इज द राइट आंसर देर आर फोर लेयर्स इन अ न्यूरल नेटवर्क द फर्स्ट लेयर ऑफ द न्यूरल नेटवर्क इज नोन एज द आउटपुट लेयर सो सिंपल वी टू अंडरस्टैंड देर आर थ्री लेयर्स इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट जैसे आपका सी पी यू काम करता है फर्स्ट लेयर से आपका इनपुट जाता है सेकेंड में आपका प्रोसेस होता है एंड थर्ड में आपका आउटपुट आता है इसको हम लोग हिडन लेयर भी बोलते हैं सो बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग ऑब्जर्व द गिवन ग्राफ एंड फिल इन द ब्लैंक्स सो न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में बात हो रही है हम लोग बात करें कि किसका परफॉर्मेंस बेटर होगा वन थिंग यूनिट टू रिमेंबर अबाउट न्यूरल नेटवर्क्स इज आप जितना ज़्यादा डेटा दोगे उसकी परफॉर्मेंस उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी क्योंकि न्यूरल नेटवर्क्स आर जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन्स आप उसको डेटा देते रहो इट कैन स्टोर इट एंड इट कैन परफॉर्म बेटर सो लार्जर द न्यूरल नेटवर्क बेटर इज द परफॉर्मेंस इन द प्रीवियस क्वेश्चन वी सो दैट देर वॉज अ प्रोसेसिंग लेयर राइट हम लोगों ने बोला था सिर्फ एक लेयर है बीच में बट उस एक लेयर के बदले आप टेन लेयर्स ले सकते हो आप हंड्रेड लेयर्स ले सकते हो टेन डेज टू एट लेयर्स ले सकते हो बिलियन लेयर्स भी ले सकते हो दैट्स करेंटली हैपनिंग द जनरेटिव वे है बट यू शुड नो जितना बड़ा न्यूरल नेटवर्क होता है बेटर द परफॉर्मेंस डैश इज अ सिंपल फाइल फॉर्मैट दैट स्टोर्स डेटा सेपरेटेड बाई कॉमर्स नाउ डेटा साइंस वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था तीन फॉर्मैट्स होते हैं सी एस वी कॉमर्स सेपरेटेड वैल्यूज एक्सेल और टैबिलो डेटा एंड द थर्ड वॉज एस क्यूल टाइप ऑफ डेटा सो सी एस वी कॉमर्स सेपरेटेड वैल्यूज अ कॉर्पस कंटेन्स फोर डॉक्यूमेंट्स इन विच द वो डाइट वॉज अपियरिंग वंस इन द डॉक्यूमेंट वन आइडेंटिफाई द टर्म इन विच वी हैव कैटेगराइज द वो डाइट सो कॉर्पस का मतलब होता है आपके पास जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं आपके घर पर आप पढ़ाई के लिए यूज कर रहे हो वो सब मिला के कॉर्पस बोला जाता है वो कॉर्पस आप यूज करते हो बोर्ड एग्जाम्स देने के लिए सो कॉर्पस इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स सो इस डॉक्यूमेंट में एक वर्ड आ रहा था डाइट बट वो वर्ड सिर्फ एक ही बार आया चार डॉक्यूमेंट्स में आपके पास चार डॉक्यूमेंट्स थे इसमें बहुत सारा टेक्स्ट लिखा था बट इसमें से 
जो वो डाइट है वो सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट में आ रहा है राइट right? बाकी में नहीं आ रहा है सो वॉट डज इट मीन इट मीन्स इट्स अ रेयर वर्ड स्टॉप वर्ड्स बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं ए एंड द फ्रीक्वेंट वर्ड भी ए एंड द होते हैं रिमूवेबल वर्ड डजेंट मेक सेंस हेयर सो रेयर वर्ड इज द राइट आंसर रीड द एग्जाम्पल्स एंड चूज द ऑप्शन दैट आर नॉट ए आई इसमें से ए आई क्या है यूजिंग चैट जी पी टी टू राइट एन ई मेल सो इट इज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल इट इज एन ए आई फेस अनलॉक टेक्नोलॉजी ऑफ मोबाइल फोन इट यूज इज कंप्यूटर विजन विच इज एन ए आई टर्निंग ऑफ लाइट विद आई ओ टी डिवाइस आई ओ टी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिकली क्या है आप इंटरनेट से अपनी घर की चीजें चालू या बंद कर सकते हो उसमें ए आई नहीं लगता सिर्फ थोड़ा नेटवर्किंग लगता है सो दिस हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर हैविंग सेंसर सो हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर में अगर आप हाथ नीचे लेके जाओगे तो इट ऑटोमेटिकली डिस्पेंसेज सम सोप सो इट डज नॉट मैटर आप उसके नीचे एक कार्ड रख दो आप उसके नीचे माउस रख दो वो एनी वेज डिस्पेंस करेगा देर इज नो डिसीजन मेकिंग दर सो थ्री एंड फोर इज द राइट आंसर दे आर नॉट एयर डैश रेफर टू द टाइप ऑफ फीचर्स दैट वी वॉन्ट टू कलेक्ट सो सिंपली डेटा फीचर्स बोलते हैं इसको कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम के पास uh, आपको सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके आंसर सिंपल होते हैं डू नॉट कॉम्प्लिकेट थिंग्स वी हैव टू मेक थिंग्स इजी फॉर यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डेटा साइंस डेटा साइंस में हम लोगों ने देखा था जनरली नंबर यूज होते हैं या फिर अल्फा न्यूमेरिक चीजें यूज होती हैं सो टेक्स्ट समराइजेशन तो एन का है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग फेस लॉक आपका कंप्यूटर विजन का है ईमेल फिल्टर्स में भी एन ही यूज होता है वेर एज टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट में आपका डेटा साइंस यूज होता है आपकी प्रीवियस हिस्ट्री चेक करते हैं डैश इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंस्टेंसेस ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स इन इमेजेस और वीडियोस इंस्टेंसेस ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स इसमें ना ये लिखा गया है कि आपको लोकलाइज करना है कि आपकी फोटो में कहाँ पर प्रेजेंट है वो ना आपको एग्जैक्ट पिक्सल्स बताने हैं कि कहाँ पर वो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस ऑब्जेक्ट इन एन इमेज ठीक है दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए ए बोलते हैं इसको सो इंस्टेंसेज ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स और मे बी लेट मी टेक अ real life exam so that it becomes easy so for example yahan par ek football present hai okay yahan par grass hai and piche there is a goal right and yahan par ek ped dash is the process of finding instances instances of real world objects in our images or videos so for example if you find out what image is this किसकी इमेज है सो वी विल से इट इज एन इमेज ऑफ अ फुटबॉल ये सब बैकग्राउंड में ज्यादा क्लियर भी नहीं है बट दिस इज एन इमेज ऑफ अ फुटबॉल सो इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन अगर मैं ये बोलूं कि ये फुटबॉल कहां पर प्रेजेंट है इमेज में तो इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड लोकलाइजेशन अगर मैं एग्जैक्टली पॉइंट आउट कर दू कि कहां पर इसके पिक्सल्स प्रेजेंट है तो उसको बोल, बोला जाता है इंस्टेंस सेगमेंटेशन और अगर मैं फुटबॉल और रग्बी बॉल के बीच में डिफरेंस ढूंढ रहा हूं तो उस चीज को बोला जाएगा क्लासिफिकेशन कि दिस इज रग्बी बॉल एंड दिस इज फुटबॉल ठीक है प्लीज रेफर टू द कंप्यूटर विजन वीडियो व्हिच वाज अपलोडेड आइडेंटिफाई द गिवन चैटबॉट टाइप इट लर्न फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट एंड एक्सपीरियंस इट ऑल्सो बिल्ड इट्स केपेबिलिटीज बेस्ड ऑन द नॉलेज दे कैन कोलाबोरेट विथ ह्यूमन सो बेसिकली ह्यूमन जैसा ही काम करता है थोड़ा तो उसको बोला जाता है स्मार्ट बॉट ठीक है वेरी एक्सप्लेनेबल वर्ड्स आपको दिख जाएंगे क्वेश्चन में जैसे आप उसको देखोगे आपको पता चल जाएगा कैसे टाइप का चार्ट बॉट है एफ वन स्कोर इज द मेजर ऑफ द बैलेंस बिटवीन प्रसिजन एंड रिकॉल दीज टू वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट Srishti learned about AI terminologies, but was not able to recollect the term that is used to refer to machines that perform tasks with vast amounts of data using neural networks. Help her with the correct term. Vast amounts of data. 
एंड न्यूरल नेटवर्क जब ये दो वर्ड साथ में देखो आप उसको बोलोगे डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क सिंपली खुद से कुछ ज्यादा बिग शॉट नहीं है बट जब आप इसको बहुत सारा डेटा देते हो वन टीवी डेटा दे दिया फॉर एग्जाम्पल मिलियंस ऑफ रोज का डेटा दे दिया सो so, उसको बोला जाता है डीप लर्निंग एंड इट परफॉर्म वेरी वेल The output given by AI model is called reality. I don't think so. It's called prediction. The real scenario is known as prediction. Ulta kar diya yahan par, so both statements are wrong. Rajat has made a model which predicts the performance of Indian cricket players in upcoming matches. Nice, Rajat. So he collected the data of players' performance with respect to the stadium, bowlers, opponent team, and health. His model works with good accuracy and precision value. Which of the given below statement is incorrect? Data gathered with respect to stadium, bowlers, opponent team, and health is known as testing data. So let's try to understand this question. एक AI model बनाया गया है, which predicts कि कोई भी batsman, for example, Virat, किसी भी stadium के अंदर, किसी भी given day पे कितने runs score करेगा. Now किसी भी कोई भी मैच अगर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं सो दैट मैच कैन हैपन इन एनी स्टेडियम राइट व्हाट आर द वेरिएबल्स क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं विराट है एंड आपका मैच है तो किसी भी स्टेडियम में हो सकता है बोलर चेंज हो सकता है बोलर ओपोनेंट टीम कोई भी हो सकती है विराट की हेल्थ डिफरेंट हो सकती है सो नाउ यूजिंग ऑल दिस डेटा वी ट्रेन आर ए मॉडल एंड वी डू नॉट टेस्ट द ए मॉडल सो फर्स्ट स्टेटमेंट ही रॉन्ग है Data given to AI model to check accuracy and precision. To check accuracy and precision is testing data. Training data and testing data are required in data acquisition state. That is also right. Training data is always larger as compared to testing data. Yes. How many channels does a color image have? Remember this color image बनता है तीन channel से RGB, which means three channels. Which feature of NLP helps in understanding the emotions of the people mentioned with feedback? Emotions of the people, for example, किसी ने tweet किया, I don't know what it's called now X. So किसी ने tweet किया iPhone के बारे में. Now the current iPhone is very bad. या फिर किसी ने text किया current iPhone is very good. How do we know कि वो tweet अच्छा है, अच्छी चीजें बोल रहा है, बुरी चीजें बोल रहा है? So that part is known as sentiment analysis. लोगों का sentiment क्या है, emotion क्या है? सार्थक मेरे दो फेस मास्क डिटेक्टर सिस्टम सो कैसे बनता है ये फेस मास्क अगर डिटेक्ट करना है तो कंप्यूटर विजन यूज हो रहा होगा सो ही कलेक्टेड द डेटा सेट एंड यूज ऑल द डेटा सेट टू ट्रेन द मॉडल सो फॉर एग्जांपल उसने 1000 पिक्चर्स ली एंड उसने अपना मॉडल ट्रेन कर दिया ठीक है सो उसने ये सेम इमेजेस यूज की टेस्ट करने के लिए सो so ऑब्वियसली उसके मॉडल को सब याद है कि ये थाउजेंड इमेजेस हैं अगर मेरे पास ये इमेज वापस आई तो ऑब्वियसली मैं करेक्ट आंसर दूंगा बट दिस टाइम उसने नेक्स्ट टाइम क्या किया उसने एक अननोन डेटा सेट लिया एंड उस पे ऊपर टेस्ट किया तो ऑब्वियसली इट इज नॉट परफॉर्मिंग वेल सो दिस थिंग इज नोन एज ओवर ट्रेनिंग मतलब सॉरी ओवर ट्रेनिंग नहीं ओवर फिटिंग बोला जाता है इसको मतलब आपके पास थाउजेंड इमेजेस का अगर डेटा था तो आपको क्या करना चाहिए था आठ सौ इमेजेस पे ट्रेन करो ताकि आप बाकी दो सौ पे टेस्ट कर पाओ टेस्टिंग डेटा हमेशा अननोन होना चाहिए ठीक है सो आदित्य स्टूडेंट ऑफ क्लास ट्वेल्व डेवलपर चैट बॉट दैट क्लैरिफाइज द डाउट्स ऑफ इकोनॉमिक स्टूडेंट्स शी ट्रेन द सॉफ्टवेयर विद लॉट्स ऑफ डेटा सेट्स केटरिंग टू ऑल डिफिकल्टी लेवल्स अगर कोई भी स्टूडेंट उस चार्टबोर्ड को क्वेश्चन पूछेगा इकोनॉमिक से रिलेटेड इट विल गिवन इंस्टेंट रिप्लाई नेम द डोमेन ऑफ एआई इन द गिवन सिनेरियो सो चार्टबोर्ड है डाउट्स सॉल्व हो रहे हैं सो बेसिकली टेक्स्ट डेटा यूज हो रहा होगा सो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वुड बी द राइट आंसर Which evaluation parameter takes into consideration all correct predictions? So accuracy is the parameter which takes into consideration 
all the correct predictions dash means a picture element which is the smallest unit of information so pixel किसी भी इमेज का स्मॉलेस्ट अनडिविजिबल यूनिट होता है इनडिविजिबल यूनिट वॉट डू मीन बाई सिंटैक्स ऑफ अ लैंग्वेज सिंटैक्स मीन्स रूल्स मतलब ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए विच एल्गोरिदम्स रिजल्ट इन टू थिंग्स अबरी ऑफ वर्ड्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्ड्स इन द कॉर्पस फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ टेबल दीज आर द वर्ड्स ए एंड सो दीज आर स्टॉप वर्ड्स बट एनीवेज ये दो बार आया ये तीन बार आया एक बार आया सो दिस इज कॉल्ड बैग ऑफ वर्ड्स सी इज द राइट आंसर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिनारी रिजल्ट इन हाई फॉल्स पॉजिटिव कॉस्ट आई नो दिस पार्ट माइट बी कंफ्यूजिंग फॉर यू फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है आपने प्रेडिक्ट किया है पॉजिटिव कोई भी चीज को पॉजिटिव प्रेडिक्ट किया है बट इन रियालिटी आप रॉन्ग हो आप फॉल्स हो फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को प्रेडिक्ट किया कि कोई कोविड पॉजिटिव है राइट बट यू आर रॉन्ग इट इज ओके राइट अगर इसका उल्टा होता अगर आपने किसी को नेगेटिव प्रेडिक्ट किया है कि किसी को कोविड नहीं है बट एक्चुअली आप उस टाइम पे रॉन्ग हो तो दैट इज वेरी डेंजरस राइट सो कॉस्ट का मतलब है कौन सी चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है उस टाइम पे सो हाई फॉल्स पॉजिटिव का मतलब है यहाँ पर किसी कुछ चीज को आपने पॉजिटिव प्रेडिक्ट किया है बट वो गलत है सो so, स्पैम फिल्टर होना चाहिए आपने एक इम्पॉर्टेंट मेल आया आपके पास कोई फॉर एग्जांपल सीबीएसई बोर्ड से आपको आपका रिजल्ट आया बट स्पैम फिल्टर ने उसको स्पैम कर दिया उसको पॉजिटिव स्पैम कर दिया कि यस ये स्पैम है बट दैट इज रॉन्ग सो इट हैज अस्ट लिस्ट टू बेस्ट प्रैक्टिस फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन सो सिंपल लैंग्वेज रिस्पेक्ट अदर्स विजुअली आप बातें कर सकते हो आई नो वेरी ईजी स्किप टू द नेक्स्ट वन वॉट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग इन लाइफ सो यू कैन फोकस ऑन योर फ्यूचर यू कैन टेक द राइट स्टेप्स यू कैन बी सक्सेसफुल सो ऑब्वियसली जब पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन आते हैं आप अपने वर्ड्स में अपनी लैंग्वेज में आंसर्स लिख सकते हो बट मेक श्योर कि आप लॉजिकल चीज़ें लिखो द ट्रोजन हॉर्स वॉज अ वुडन हॉर्स सेट टू हैव बीन यूज बाई द ग्रीक्स ड्यूरिंग द ट्रोजन वॉर टू एंटर द सिटी ऑफ ट्रॉय एंड विन द वॉर वॉट डज ट्रोजन हॉर्स मीन इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी सो ट्रोजन हॉर्स क्या होता है इट डिस्गाइज इट सेल्फ एज अ सॉफ्टवेयर बट एज सोन एज यू इंस्टॉल इट it turns hostile and starts collecting your data how is society helping entrepreneurs in their business so entrepreneurs ko kafi way mein help karte hai by creating the needs entrepreneurs jo bhi cheez banate hain uske liye ek need honi chahiye wo need society se aati hai society hi raw material bhi deti hai raw material employment employees actually mention any two human activities that lead to environmental degradation very easy uh, deforestation and use using pesticides pollution right very easy 7th uh, 8th standards ye padhte aa rahe All of us use smartphones. When we install a new app, it asks for several permissions to access our phone's data in different ways. Why do apps collect such data? So that आपका जो app है वो अच्छे से function कर पाए and आपके जो recommendations है वो better हो जाए For example, आपने Netflix download किया है आप कोई भी movie देख रहे हो आपका data collect करके आपको better recommendation देगा Same with Amazon. आप कहाँ से यूज कर रहे हो आपकी लोकेशन क्या है आपका कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हो ताकि आपको इजी एक्सेस टू ऐप मिल जाए सो दैट्स द रीजन द कलेक्ट द डेटा सो टू गर्ल्स वांट टू मेक अ मॉडल व्हिच विल ऑर्गेनाइज द अनलेबल्ड इनपुट डेटा इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन फीचर्स सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारा डेटा है राइट सो दीज आर ऑल डेटा पॉइंट्स राइट 
एंड लेट्स इज इमेजिन दैट दिस इज अ ग्राफ ठीक है आप देख पा रहे हो उसमें बहुत सारी चीजें हैं बहुत सारा अनलेबल इनपुट डेटा आपको पता नहीं है कि कौन सी चीज क्या है बट यू कैन मेक श्योर कि आप एक डिफ्रेंसिएशन क्रिएट करो हो सकता है ये ए टाइप ऑफ थिंग्स है हो सकता है बी टाइप ऑफ थिंग्स है सो दिस इज डन बेस्ड ऑन फीचर्स बिकॉज ये ब्लू है एंड अ सर्कल एंड दिस इज ग्रीन एंड सॉरी इट लुक्स लाइक अ सर्कल बट इट इज एक्चुअली अ स्क्वायर ठीक है सो डिफरेंट फीचर्स हैं विच लर्निंग मॉडल शुड दे यूज एंड वाई सो इट इज ऑल्सो नोन एज क्लस्टरिंग आप क्लस्टर्स बना रहे हो डिफरेंट और अनसुपरवाइज लर्निंग बिकॉज इसमें आपको लेबल डेटा की जरूरत नहीं है सिर्फ फीचर्स के बेस पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो अजय वॉन्ट्स टू एक्सेस डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस सजेस्ट हिम एनी टू पॉइंट दैट ही नीड्स टू कीप एन माइंड वाइल एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम एनी सोर्स सो क्या होता है ऑल ऑफ योर डेटा शुड मेक श्योर कि इट इज पब्लिक डेटा अगर आप पर्सनल डेटा यूज कर रहे हो तो आपको परमिशन देनी पड़ेगी Do not breach privacy. Make sure your data is genuine. ठीक है Explain the term resolution with example. It means the number of pixels on any screen. More resolution means more clarity. उतनी ही क्लियर होगी आपकी इमेज सो so, एग्जाम्पल है आपका 1920 by 1080 जो आपका फुल एच डी मॉनिटर आता है सो so, इसमें आई गेस वन मिलियन पिक्सल्स होते हैं सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अ फुल एच डी स्क्रीन आइडेंटिफाई टू स्टॉप वर्ड्स विच शुड नॉट बी रिमूव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं फ्रीक्वेंटली अपेयरिंग वर्ड्स कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स सो यहाँ पर आप स्पेशल कैरेक्टर्स देख रहे हो बट दे आर पार्ट ऑफ एन ई मेल अगर आप इसको रिमूव कर दोगे तो आपका मेन डेटा जो ई मेल का डेटा है वो चला जाएगा सो दीज आर द टू स्टॉप वर्ड्स एट द रेट एंड डॉट और पीरियड ड्रॉ द कन्फ्यूजन मेट्रिक्स फॉर द फॉलोइंग डेटा ठीक है जब भी आप एक कन्फ्यूजन मेट्रिक्स क्रिएट कर रहे हो ऑलवेज रिमेंबर दीज थिंग्स आप रियलिटी ऐसे लिखो रियलिटी में आइधर हो सकता है यस आइधर हो सकता है नो एंड एक साइड पे आप लिखो प्रोडिक्शन आइधर हो सकता है यस और हो सकता है नो ठीक है आपके पास एक बेसिक फॉर्मेट एक बेसिक ब्लूप्रिंट आ गया है कि आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स कैसे ड्रॉ करोगे नाउ लेट्स लुक एट द फर्स्ट आइटम द नंबर ऑफ ट्रू पॉजिटिव इज हंड्रेड ट्रू पॉजिटिव मतलब आपने प्रेडिक्ट किया पॉजिटिव एंड इट इज आल्सो ट्रू मतलब प्रेडिक्शन आपका पॉजिटिव था तो रियलिटी भी पॉजिटिव होनी चाहिए दैट्स वाई इट्स ट्रू सो हंड्रेड यहां पर द नंबर ऑफ ट्रू नेगेटिव इज फोर्टी सेवन सो आपने प्रेडिक्ट किया है नेगेटिव एंड इट इज आल्सो ट्रू मतलब रियलिटी भी नेगेटिव होगी तो ठीक है यहां पर आ गया आपका फोर्टी The number of false positive आपने प्रेडिक्ट किया पॉजिटिव बट रियालिटी में वो क्या था नेगेटिव सो रियालिटी में नेगेटिव बट आपने प्रेडिक्ट किया पॉजिटिव सो यहां पर एंड विच इज लेफ्ट इज टू नाइनटी सो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ कंफ्यूजन मेट्रिक्स योर ग्रांड मदर वॉच इज यू यूज एप्लीकेशन यू वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट हेल्प आर अंडरस्टैंड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाई गिविंग द राइट डेफिनेशन and explain to her with an example how machines have become artificial intelligent so artificial intelligent machine ke paas teen features hote hain they can make decisions they can predict some things in the future and they can learn from data so these are the three features jo aapko dekhne padenge explain to her with an example how machines become artificial intelligence you can take an example of a facial recognition system facial recognition system agar aapke phone mein hai aapko face unlock karna hai to sabse pehle aapko apna phone mein apna face 
रीड करवाना पड़ेगा बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग दैट फीचर बेसिकली द मशीन लर्न योर फेशियल फीचर्स देन आप उसको इवेंचुअली यूज कर सकते हो अखिल वॉन्ट्स टू लर्न हाउ टू स्कोप द प्रॉब्लम फॉर एन ए आई प्रोजेक्ट एक्सप्लेन हेम द फॉलोइंग फोर डब्ल्यू प्रॉब्लम कैनवस प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट सो प्रोजेक्ट साइकिल का फर्स्ट स्टेप होता है कि आप प्रॉब्लम डिफाइन करो इन ऑर्डर टू डिफाइन द प्रॉब्लम करेक्टली यू नीड टू आंसर फोर क्वेश्चन किन लोगों को प्रॉब्लम है प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है वो प्रॉब्लम के कौन से स्टेज पे है एंड वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए ठीक है सो किन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है क्या प्रॉब्लम आ रही है कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है एंड उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल देर इज लेट से एक रेस्टोरेंट है विच इज क्रिएटिंग फूड एवरी डे लाइक मेकिंग कुकिंग फूड एवरी डे बट देर इज अ लॉट ऑफ फूड वेस्टेज ठीक है तो आप उनको कैसे हेल्प करोगे यूजिंग ये है सो हु हैज अ प्रॉब्लम रेस्टोरेंट वॉट प्रॉब्लम डू दे हैव इट इज फूड वेस्टेज वेयर इज द प्रॉब्लम at the end of the day a lot of food is left so kaun se stage pe problem aati hai and how do you we solve this by making the exact amount of food required every day right isme data science use hota hai identify and explain the types of learning based approaches in the figures given below सो so, आपने ट्रेनिंग डेटा दिया हुआ है डॉग डॉग लिखा है कैट कैट लिखा है बेसिकली लेबल किया हुआ है आपने डेटा को जब हम लोग लेबल करा हुआ डेटा यूज करते हैं बेसिकली मीन्स सुपरवाइज लर्निंग आप ऑलरेडी मॉडल को बताते हो कि यस ये डॉग है ये डॉग है ये कैट है ये कैट है एंड देन यू ट्रेन इट एंड देन यू गिव इट अ न्यू डेटा एंड देन यू आस्क द क्वेश्चन सो दिस इज नोन एज सुपरवाइज लर्निंग वेर एज जब आप सिर्फ फीचर्स के बेसिस पे जैसे डॉग्स आर ब्राउन ओवर ईयर कैट्स के फीचर्स थोड़े अलग है विस्कर्स लंबे होते हैं कैट के टीथ थोड़े लंबे होते हैं शार्प होते हैं सो दीज आर द फीचर बेस्ड आपका अनलेबल डेटा है और ये जो फीचर्स की मैं बात कर रहा हूँ ये ऑटोमेटिकली ए आई एक्सट्रैक्ट करते हैं आपको कुछ नहीं बो, बोलना पड़ता है सो दिस इज ऑल्सो नोन एज अनसुपरवाइज इट डज नॉट नीड ह्यूमन सुपरवाइजन दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अनसुपरवाइज सो ह्यूमन बींग्स कैन रीड राइट अंडरस्टैंड मैनी लैंग्वेजेस बट कंप्यूटर्स ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज सो देर आर अलॉट ऑफ चैलेंजेस दैट कंप्यूटर्स फेस वाइल अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन लैंग्वेज सो द प्रॉब्लम अराइज वेन देर इज सेम वर्ड एंड मल्टीपल मीनिंग्स अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स अगर आपको एक्सप्लेन करना है किसी भी कंप्यूटर को डिफिकल्ट हो जाता है it can also have perfect syntax and no meaning for example the cat jumped over the moon so obviously iska syntax ekdam correct hai but iska kuch meaning nahi hai so ye sab teenon cheeze explain karna computer ko bahut difficult ho jata so that's why it is kind of difficult to make them understand Last question where we try to identify the total number of wrong predictions made by the model. ठीक है ये आपका evaluation chapter का question है. Total number of wrong predictions मतलब जब predict yes किया but reality no हो. जब predict no किया but reality yes हो. So forty plus twelve is equal to fifty two. ठीक है wrong मतलब प्रडिक्शन और रियालिटी में डिफरेंस है कैलकुलेट प्रेसिजन रिकॉल एंड एफ वन स्कोर सो प्रेसिजन आई विल गिव यू शॉर्टकट जब प्रेसिजन आपको फाइंड आउट करना हो सो वॉट यू कैन डू इज यू कैन टेक दिस नंबर ओवर दिस एंटायर रो रिकॉल के लिए सेम चीज बट कॉलम वाइज सो रिकॉल के लिए मैं सेम फिफ्टी दूंगा बट मैं कॉलम चेंज कर दूंगा फिफ्टी प्लस ट्वेल्व एंड एफ वन स्कोर का फॉर्मूला आपको पता ही होगा टू इंटू प्रेसिजन 
into recall upon precision plus recall so once you find out precision once you find out recall आपको F1 वन स्कोर फाइंड आउट करना बहुत ईजी हो जाएगा सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द सैम्पल पेपर फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर फॉर नाउ यू कैन यूज अदर क्वेश्चन जो चैनल पर ऑलरेडी प्रेजेंट है ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दैट इज एन ओल्डर वीडियो बट इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर देर विल भी अपकमिंग रिविजन सेशन तो प्लीज डो नॉट फर्गेट टू सब्सक्राइब इट विल हेल्प यू इन रिविजन सेशन ठीक है आपको नेक्स्ट सेशन में मिलता हूँ टिल देन स्टे ऑसम बाय